Hello students, welcome to Easy Vidya. C20, C302, Mechanics of Solids and Theory of Structure subject course. We will choose the easy way to pass out. We will choose three chapters in pictures. Theory of Simple Bending, Columns and Struts and Retaining Walls. Now, we will solve the problems in this topic. We will solve the problems in this topic. In the next video, we will solve the problems in this topic. सॉल्वेस चुपिस्तान, ओके? सो आलरेडी मानूँ डैम्स एंड रिटेनर वाल के संबंध में जिन्हें फॉर्मूला सेंड हो को वीडियो चेस उन्ना मो, आलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में इस तरह अपना छोड़ कर ना उन्हें छोड़ अंडे, एंड मेरो इस चैप्टर के संबंध में जिन्हें फॉर्मूला सेंड ने मेरो आलरेडी वर्च एनालिसिस अलग है याली मिनिमम बेस विड के फॉर्मूलास ये वाले रिटेनिंग वाल्स के संबंध में फॉर्मूलास मिनिमम डेप्थ ऑफ़ फाउंडेशन अन्य कोड़ा मानूँ प्रीवियस वीडियो लो उन्हें ओके ये फॉर्मूलास अन्य मानूँ चूज़ सामो इप्परो ये निरोक्त सारे पेपर्स चुपिस्तानो लास्ट ईयर मान के फ़िब्रुवारी अपने प्रेजेंट मानूँ डैम्स एंड रिटेनिंग वाले चैप्टर कॉन्सेंट्रेट चास्ट नंगा बढ़ते दें लो शॉर्ट आंसर्स रेंडी टलो लिस्ट थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑन ए डैम मानो क शॉर्ट आंसर लड़ गया रो सो डैम में एक्ट जैसे फोर्सेस एंटी ये में होते सेल्फ वेट एक्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेज फ्रिक्शन रेसिस्टेंस बिटवीन डैम एंड फाउंडेशन कोड़ा मानव रायचु, सो अवे थ्री फोर्स होता ही। नेक्स्ट इकड़े कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ, एक्टिंग ऑन ए ट्रेपेज़ोडल डैम ऑफ बेस विथ सिक्स मीटर, टॉप विथ थ्री मीटर एंड हाइट ऑफ टेन मीटर वाटर टू ए डेप्थ ऑफ नाइन मीटर अंडे हाइट ऑफ 10 मीटर रिटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 9 मीटर ऑन इट्स वर्टिकल फेस इकड़े एंड अंडे डैम की टॉप विट तू बॉटम विट तू एंड हाइट इच्छे से वाटर हाइट कोड़ा इच्छे रो दान बेस चेस कुनी वाटर प्रेजर अंतो कैलकुलेट चेय मंड नरो इधि चेडम कोड़ा चाले इजी ने मान के पुरे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ये अली स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इस 10 किलोरोटन पर मीटर क्यूब आस तमो और 9.81 गुना तीस कोच तीस कोचू बट मानूँ 10 नंबर तीस इस कोच अरे इस तमन की दोच्चा सुन्दी शो शॉर्ट्स लो मान माला राय चु नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हो चुका है कि ये पेपर लो ये ता ये डैम्स एंड � 10 marks question लो उच्छिन्दी इकड़ एम अड़ेगेर question हुँ check the stability of a retaining wall of base width 10 meter height 20 meter top width with vertical face vertical retaining face retains at the end level with its top इकड़ एंट अंटे retaining wall की सम्मांच डिटेल्स अन्नी इच्छी retaining wall एक्का stability check चेह मांटनार stability check चेह वांटे MM check चेह ले overturning, sliding, compressive strength इलांट वन्ने मनम checking चास्ता मान माट ये वाले यूज़ चेस कुन जास्ता मु ये प्रॉब्लम ने सॉल्व जास्ता चुपिस्ता नो नेक्स्ट ये दी फ़िब्रुवरी लॉन्चिंग पेपर न मारता ओके सो डैम्स एंड रिटेनिंग वाल्स में उन्हें मान के इकड़ रिटेनिंग वाल लॉन्च क्वेश्चन हो चुन्द ये पेपर लो ओके अटला ने नेक्स्ट बैकलॉग जरिये ना एग्जाम पेपर चूज दिन लो ये वाला उतना आ रहा हूँ, right अने three conditions for stability of dam मन चेप पन्ना आ रहा हूँ, तो ये कड़ा stability of dam के संबंध में conditions मनु चेप को ना over turning, sliding, no tension to occur at the base ऐन चेप चेप को ना वाट के formulas कोड़ा चेप को ना मो, अभी मेरे कड़ा आयल सुनते थे, next define minimum base width तफे retaining wall आ रहा हूँ, so minimum base width, हाँ, minimum base width तेला अंडे बॉटम लो मान के लांडी टेंशन और राखूंडा टेंशन और स्लाइडिंग हाँ वे दोनों राखूंडा उन्हें लागा बेस विट का ना कपेड़ दे दाने माना मिनिमम बेस विट तंजे पांडा मन मटा ओके अदर टाइनिंग वाल का ही ना अंते डैम का ही ना कोड़ा अंते ओके अंडे मिनिमम बॉटम विट एंथ पेड़ ते आदि इकोनॉमिकल आउट उन्हीं आनान माटा आदि ये पूरा इकोनॉमिकल आउट उन्हीं आंटे मान के देर देर इज़ नो टेंशन देर इज़ नो टेंसेल स्ट्रेसेस डेवलप पेड़ ते बेस आन माटा अंडे बेस लो एलान टेंसेल स्ट्रेसेस डेवलप पाव कुण्डा उन्हें लाग पेट्टे बेस बितने माना मिनिमम बेस बित आंटम ओके इवे रेंडे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स किच्छेरो ऐसे क्वेश्चन कोच्चे सर क Yes, fourteenth question, right? So एक अलग trapezoidal dam section में तो problem ही चेरो। अठलाने next आह इधर आर काबट रेंड क्वेश्चन्स काबटे ओकटे 
రిటైనింగ్ వాల్ మీద ఇచ్చారు ఒకటి డ్యామ్ మీద ఇచ్చారు ఓకే సో ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు కూడా ఇది ఇది వచ్చేసి డ్యామ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్టెబిలిటీ చెక్ చేయడం మీద అడుగుతున్నారు ట్రెపిజో ఇక్కడ రిటైనింగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మినిమం బేస్ విడ్త్ అడుగుతున్నారు ఓకే అంటే ఇది ఒక రకమైన ప్రాబ్లం ఇది వేరే కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం మోడల్ మారుతుంది అనమాట ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ మనం పిక్ చేసుకున్నప్పుడు డ్యామ్ చదివితే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి డ్యామ్స్ కోసం చదివితే లేదా రిటైనింగ్ వాళ్ళు చదివితే ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి అనడానికి లేదు రెండు కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పేపర్లో ఏమైనా చూసారా ఐదర్ ఆర్ క్వశ్చన్ రాకుండా హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఈ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా డ్యామ్స్ అండ్ రిటైనింగ్ వాళ్ళ స్టెండిట్కి సంబంధించి కూడా చూడాలి అండ్ ఒకటి చదివితే ఇంకోటి కూడా చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది జస్ట్ చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డ్యామ్ మీద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ క్లియర్గా క్వశ్చన్ చదివేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ట్రెపీ జోడల్ కాంక్రీట్ డ్యామ్ డ్యామ్ కాంక్రీట్తో కట్టారని తెలుస్తుంది ఓకే ట్రెపీ జోడల్ షేప్లో ఉంది ట్రెపీ జోడల్ షేప్ అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు ఇది ట్రెపీజమే ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది మనకి క్వశ్చన్ చదివితే తెలుస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వైడ్ ఎట్ ఫైవ్ మీటర్ వైడ్ ఎట్ టాప్ అంటే టాప్ విడ్త్ ఫైవ్ మీటర్స్ అని తెలుస్తుంది ఎయిట్ మీటర్ వైడ్ ఎట్ బాటమ్ బాటమ్ విడ్త్ ఎయిట్ మీటర్స్ అని తెలుస్తుంది విత్ ఇట్స్ వర్టికల్ ఫేస్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హై విత్ ఇట్స్ వర్టికల్ ఫేస్ ఆన్ వాటర్ రిటైనింగ్ సైడ్ అంటే వాటర్ ఉన్న వైపు వర్టికల్ ఫేస్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అవునా కదా వాటర్ ఉన్న వైపు వర్టికల్ అన్నారు కాబట్టి మన సెక్షన్ ఇట్లా అని ఫిక్స్ అయిపోయింది అదే మనకి బోత్ సైడ్స్ బ్యాటర్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి రెండు పక్కల కూడా మనకి ఇంక్లైన్డ్ గా ఉంది అని ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఇందాక వేసిన సెక్షన్ వేయాలి సో ఇప్పుడు సెక్షన్ ఎట్లా ఉంది టాప్ విత్ తీస్ ఫైవ్ మీటర్స్ బాటమ్ విత్ తీస్ ఎయిట్ మీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ డ్యామ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఫస్ట్ ఇట్లా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి రిటైన్స్ వాటర్ టు ఏ హైట్ ఆఫ్ థర్టీన్ మీటర్స్ డ్యామ్ హైట్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఉన్నప్పటికీ దీనిలో మనకి థర్టీన్ మీటర్స్ వరకు మాత్రమే వాటర్ ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా అంటే టూ మీటర్స్ ఫ్రీ బోర్డ్ అనమాట థర్టీన్ మీటర్స్ హైట్ వరకు మాత్రమే మనకి వాటర్ ఉన్నాయి చెక్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ డ్యామ్ ఫర్ ఓవర్ టర్నింగ్ స్లైడింగ్ అండ్ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ అట్ ద బ్యాక్ బేస్ సో మనకి ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ డ్యామ్ చెక్ చేయమంటున్నారు అది కూడా మూడు కండిషన్స్ ఇచ్చారు టేక్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ టెన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డ్యామ్ మెటీరియల్ అండ్ సాయిల్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇచ్చిన డేటా అంతా మనం నీట్గా రాసుకోవాలి గివెన్ డేటా అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా రాసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు టాప్ విత్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ అన్నారు సో ఇది మీరు ఎట్లా మొత్తం అంతా రాయాలి టాప్ విత్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ ని మనము ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ అట్లా నెక్స్ట్ బాటమ్ విత్ ఆఫ్ డ్యామ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మీటర్ హైట్ ఆఫ్ డ్యామ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్ హైట్ ఆఫ్ వాటర్ థర్టీన్ మీటర్ మెటీరియల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ టెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ మెటీరియల్ అండ్ సాయిల్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇట్లా ఇచ్చిన డేటా అంతటినీ నీట్గా మీరు రాసుకోవాలి ఈ టెర్మినాలజీ కూడా మనకి అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు వన్స్ మనకి ఈ డేటా అంతా నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకుంటే సెకండ్ స్టెప్లో మనకి ఏం చేస్తామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ డ్యామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెక్షన్ మనకి ఇలా ఉంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ యాక్ట్ అవుతుంది వాటర్ ప్రెజర్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఉంది కదా ఈ వాటర్ ప్రెజర్ మనకి ఇట్లా ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రెజర్ అంతా కూడా మనకి ఎట్ ద ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ హెచ్ బై త్రీ మనకి ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే హెచ్ బై త్రీ హైట్లో మనకి ఇలా పి యాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండిటికి రిజల్ట్ ఏంటో ఆర్ ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ బార్ వై ఎక్కడ మనకి డబల్యూ ఎక్
సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ డ్యామ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ డ్యామ్ని డబ్ల్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాము ఫార్ములా కూడా మనకు తెలుసు a ప్లస్ బీ బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ డబల్యూఎం కదా a ప్లస్ బి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంతే కదా టాప్ విత్ ఫైవ్ బాటమ్ విత్ ఎయిట్ అనుకున్నాం ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ డబల్యూఎం ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ వేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్యామ్ వేసి ఇంటూ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ వేస్తున్నాం అనమాట సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నా వాల్యూ టైప్ చూస్తున్నాను ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ విచ్ గివ్స్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఓకే యూనిట్స్ వచ్చేసరికి మీటర్స్లోనే ఉంది కదా ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసి కిలోమీటర్లో ఉంది కాబట్టి టూ త్రీ ఫోర్ జీరో కిలో న్యూటన్ అవుతుంది ఎందుకని స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఫార్ములా మనకి కిలో న్యూటన్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి కిలో న్యూటన్స్లో వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డబల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను తర్వాత హారిజాంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది జస్ట్ ఇంకా సింపుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే వెళ్ళడమే హారిజాంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ హారిజాంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ పీక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను హాఫ్ డబల్యూ హెచ్ స్క్వేర్ స్మాల్ హెచ్ ఇక్కడ ఏమో డ్యామ్ కి సంబంధించింది వేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ డ్యామ్ హైట్ వేసాము ఇక్కడ వాటర్ కి సంబంధించి వేస్తున్నాం కాబట్టి వాటర్ హైట్ వేయాలి అది మీరు మిస్టేక్స్ చేస్తారు చాలా పిల్లలు అది మీరు అట్లా చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ వెయిట్ టెన్ టెన్ ఇచ్చారు టెన్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ కదా సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టెన్ ఇంటూ థర్టీన్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ విచ్ గివ్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ ఓకే సో మనకి హారిజంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ థింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఎక్స్ బార్ అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సీజీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనమాట అంటే హీల్ దగ్గర నుంచి దీని హీల్ అంటాము ఇది టో అంటాము హీల్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ బార్ డిస్టెన్స్ కావాలి ఎక్స్ బార్కి ఫార్ములా ఏంటి ట్రెపీజోడ్లో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అంటే ట్రెపీజోడ్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా ఇది ఏ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ విచ్ గివ్స్ వన్ ట్వంటీ నైన్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ థర్టీన్ so let's solve it 129 divided by 3 divided by 13 is 3.30 3.307 ostundi 7 ni meeru round off cheskunte 3.31 meters avutundi okay ante x bar distance vachindi maniki ikkada nunchi ikkada distance vachindi okay next x distance kavali x distance ki formula em avutundi x is equal to p by w into h by 3 p by w into h by 3 p ante indaka manaku ochina value 845 845 w w value entho ochindi 2340 2340 into 13 by 3 okay so idu entho avutundo chuddam 845 into 13 divided by 2340 divided by 3 which gives 1.564 ఉంది సో దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మీటర్ అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ జెడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ బార్ ఎంత ఇందాక మనకు వచ్చిన వాల్యూ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ ఇంటర్ సిటీ ఈ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ బి బై టూ జెడ్ మనకి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ మైనస్ బి బై టూ ఈజ్ బి ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిట్ బై టూ వేస్తున్నాం ఓకే సో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ విచ్ గివ్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఏమో మనకి ఎక్స్ ఇంటర్ సిటీ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్సెంట్రిసిటీ వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ మినిమమ్ స్ట్రెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సిగ్మా మ్యాక్స్ డబల్యూ బై బి ఇంటూ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈ బై బి అట్లనే సిగ్మా మినిమమ్ 
डबल्यू बै बी इंटू वन मैनस् बै बी सो इप डबल्यू अं टू थ्री फोर जीरो बै बीज वन प्लस सिक्स इंटू जीरो पॉइंट एट सैवन बै एट सेम टू थ्री फोर जीरो बै एट इंटू वन मैनस सिक्स इंटू जीरो पाइंट एट सैवन बै एट इधर साल्व चे मन की सिग्म मैक्सीम अं सिग्म मिनीम वस्तुस साल्व सिक्स इंटू जीरो पाइंट एट सैवन डिवेडेड बै एट यह वाल्यू मन की जीरो पाइंट सिक्स फाइव टू फाइव वो सो ई वाल्यू की प्लस वन जीरो पाइंट सिक्स फाइव टू फाइव प्लस वन वैसा इंटू टू थ्री फोर जीरो डिवेडेड बै एट विच गिव फोर एटी थ्री पाइंट थ्री फाइव कि न्यूटन पर् मीटर स्क्वे ओके नैक्स्ट अंड वाल्यू चूस वन मैनस् जीरो पाइंट सिक्स फाइव टू फाइव इंटू टू थ्री फोर जीरो डिवेडेड बै एट विच गिव वन नाट वन पाइंट सिक्स फोर कि न्यूटन पर् मीटर स्क्वे इवी मन की स्ट्रेस वाल्यूस वाई अब मन की क्वेश्चन एम अड़गर क्वेश्चन में स्टेबिटी से चक्मन स्टेबिटी से चक्न मन को फार्मलास्े मन की मन स्टेबिटी से चक्की फस्ट वन इज ओवर टर्ग चगैनेट ओवर टर्ग रहा है चक् अगेनस्ट ओवर टर्ग ओवर टर्ग जरक उ रिजल्ट एदो अभी वितिन द बेस् कटाली अंत मन की डबल्यू इक पी इक वस्त रिजल्ट आर् वस्तु कदा आर् अने आर् अने बी की लपल उ बेस कटे लपल उ डिस्टन मैं एमकूं जेड अने कमे जेड अने लें बी अच्छे मन की ओवर टर्ग जरक उ कदा इप्ड मन की जेड एंत बी एंत चूदा जेड एंत मन की फोर पाइंट एट सोर् पाइंट एट सीज लेस् दट मीटर्स कदा बी एट मीटर्स का बट्टी सो द डाज डाज सेफ इन ओवर टर्ग रास्ता सेफे वाबी सैकेंड वन इज स्लिंग चक्नेट स्ल स्ल की संबंधी म्यू इंटू डबल्यू शुड बी लेस् दारी म्यू इंटू डबल्यू शुड बी ग्रेटर दैन पी अवाल अंत वाटर प्रेजर कटे स्ल फोर्स रेसीस्टे फोर्स एक्ट मन की म्यू वाल्यू जीरो पाइंट सिक्स फाइव इच्छे अट्ला डबल्यू वाल्यू वे जीरो पाइंट सिक्स फाइवना ओके म्यू जीरो पाइंट सिक्स फाइवे कैपिटल डबल्यू मन की टू थ्री फोर जीरो वाइ थ्री फोर जीरो फारटी फाइव लट कलेट दिश वालू जीरो पाइंट सिक्स फाइव इंटू टू थ्री फोर जीरो मन की वन फाइव टू वन वो विच इज ग्रेटर दैन एट फारट फाइव इध करेक्टे वाबी इध सेफ सेफ इन स्ल मन की इध वालू तक वी इतना अब इट ईज अनसेफ इन स्ल नैक्स्ट वन इज नो टेन टू अखर नो टेन टेन स्ट्रेस राे शुड बी लेस दवल टू बी बै सिक्स अव्वाली सो इंत मन की वालू जीरो पाइंट एट सैवन वो जीरो पाइंट एट सैवन लेस दवल टू बी बै सिक्स बी अं एट बै सिक्स एट बै सिक्स इज वन पाइंट थ्री थ्री जीरो पाइंट एट सैवन इज लेस दवल टू वन पाइंट थ्री थ्री वाबी इध सेफे वो इट सेफ इन नो टेन टू अखर ई मीन सेफ इन टेन सैल स्ट्रेस रायचु सेफ इन टेन सैल स्ट्रेस सो ई रक मन स्टेबिटी आफ् द डैम ने चक्सा अंत इन डैम अने मन की ओवर टर्ग स्ल टेन रहा मन की स्टेबल उ ओके ऐक्चुअल इंकोट उ क्रशिंग अभी क्रशिंग वाल्यू की मन अलोबल कंपर्स स्ट्रेस कन की अलोबल कंपर्स स्ट्रेस कटे मन को सिग्म मैक्सीम अने तक उन्मा अब मन की अभी सेफ मन की अब आ वालू इवेद काबी मन दी कंपेर चेयर की लेके सो ई रक मन की एनालिस आफ् डैम अनेस्तम इकड्न वालू फस्ट आफ् आल मैं सेलफ वेट आफ् डैम फैंड नैक्स्ट वाटर प्रेजर फैंडा रे बेसू मैं एक्स बार एक्स जेड इ फैंड सिग्म मैक्स सिग्म मेन फैंडा चाल सिंपल स्टेप तरवा वन 
చెక్స్ చేస్తున్నాము అవి కూడా ఓవర్ టర్నింగ్కి స్లైడింగ్కి టెన్షన్కి ఇవన్నీ స్టెప్స్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి ఓకే ఈ చెక్స్కి వన్ వన్ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ తీసుకున్నా ఈ మిగతా ప్రాసెస్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ వైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ వాటర్ ప్రెజర్కి వన్ మార్క్ ఈ ఎక్స్ బార్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు అట్లా మీకు మార్క్స్ అనేది డివైడ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే మీరు ఇక్కడ పి అండ్ డబ్ల్యూ కరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాటిని బేస్ చేసుకుని మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ సిగ్మా మ్యాక్స్ సిగ్మా మినిమం అన్నీ కూడా మనకు వాటిని బేస్ చేసుకునే వస్తాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ రకంగా మనము స్టెబిలిటీ ఆఫ్ డ్యామ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ ట్రెపీజోటల్ డ్యామ్ బదులు రెక్టాంగులర్ డ్యామ్ ఇవ్వచ్చు రెక్టాంగులర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి రెక్టాంగులర్ ఇచ్చినప్పుడు మారేది ఏంటి డబ్ల్యూ మారుతుంది డబ్ల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా బి ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ డబ్ల్యూఎం అవుతుంది అట్లానే ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై టూ అవుతుంది మిగతా ఫార్ములాస్ అన్నీ సేమే ఉంటాయి ఓకే సో ఇందులో మనకి వచ్చే మోడల్స్ అవే ఒక్కొక్కసారి ఈ బి ఇవ్వకుండా అది నెక్స్ట్ మోడల్లో వస్తుంది నేను అక్కడ చెప్తాను సో ఇక్కడ డ్యామ్ డ్యామ్ మ్యాజనరీ అవ్వచ్చు కాంక్రీట్ అవ్వచ్చు దానికి సంబంధించిన వాల్యూ అట్లా మనకి ఇస్తారు కాబట్టి ఆ వాల్యూని యూటిలైజ్ చేసుకుని మనకి సెల్ఫ్ వెయిట్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని స్పెసిఫిక్ వెయిట్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ రిటైనింగ్ వాల్ మీద ఇచ్చారు ఏ మ్యాజండి రిటైనింగ్ వాల్ ఆఫ్ ట్రెపీజాల్ సెక్షన్ టెన్ మీటర్స్ హైట్ రిటైన్ సాయిల్ ఇన్ లెవెల్ విత్ ఇట్స్ టాప్ ద విత్ టాప్ ద విత్ ఎట్ ద టాప్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఎర్త్ రిటైనింగ్ ఫేస్ ఈజ్ వర్టికల్ చూడండి ఇట్లా ఎర్త్ రిటైనింగ్ ఫేస్ వర్టికల్ అన్నప్పుడే మీరు ఇట్లా పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ మనకి షేప్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది మీరు అది చూసుకోవాలన్నమాట ఇలా వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం చేయడం కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ కేసు జనరలీ ఇలానే ఇస్తారు ఒకవేళ ఈ షేప్ ఇచ్చినా కూడా ఎలా చేయాలనేది నేను చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు మనకి టాప్ విత్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ఇన్ లెవెల్ విత్ టాప్ టాప్ లెవెల్ వరకు మనకి సాయిల్ ఉంది అంటున్నారు హైట్ వచ్చేసి మనకి టెన్ మీటర్స్ హైట్ చెప్పారు అండ్ ఫైండ్ ద మినిమం బేస్ విత్ రిక్వైర్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనకి బి అడుగుతున్నారు బేస్ విత్ ఎంత అన్నది అడుగుతున్నారు సచ్ దట్ ద స్ట్రెసెస్ ఎట్ ద బేస్ ఆర్ హోల్లీ కంబర్సు ఆ మినిమం బేస్ విత్ కూడా ఎలా కావాలంటున్నారు స్ట్రెసెస్ ఎట్ ద బేస్ ఆర్ హోల్లీ కంబర్సు అంటే ఈ బేస్ దగ్గర డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ అన్నీ కూడా కంబర్సువే ఉండాలి అంటే దేర్ విల్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ ఉండకూడదు ఓకే క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ ఎట్ ద బేస్ అలానే సిగ్మా మ్యాక్స్ కూడా అడుగుతున్నారు డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ యూనిట్ వైట్ ఆఫ్ సాయిల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాజనరీ యూనిట్ వైట్ ఆఫ్ సాయిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి ఎనాలిసిస్ చేయడానికి సెల్ఫ్ వైట్ ఆఫ్ డా సెల్ఫ్ వైట్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ వాళ్ళు అట్లానే ఎర్త్ ప్రెజర్ పి ఇందాక ముందు వాటర్ ప్రెజర్ అన్నాం ఇప్పుడు ఎర్త్ ప్రెజర్ అంటున్నాము రిజల్టెంట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఎట్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ This is X bar, this is X, Z, E, అన్ని కూడా నార్మల్ ఇందులో కూడా బట్ ఇక్కడ మారేది కాస్త ఏంటి పి ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ కూడా సెల్ఫ్ వెయిట్ డబల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ డబల్యూఎం సో ఇక్కడ ఏ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని తెలుసు బట్ బి మనకి తెలియదు బిని బి అనే ఉంచండి ఇంటూ హెచ్ ఈస్ టెన్ డబల్యూఎం ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాజనరీ ఈజ్ ట్వంటీ టూ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది టూ ఇందులో టెన్ లెవెన్ టైమ్స్ లెవెన్ ఇంటూ టెన్ వన్ టెన్ వన్ టెన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ బి అని ఉంటుంది ఒక ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రెజర్ కావాలి యాక్టివ్ ఎత్ ప్రెజర్ ఇది యాక్టివ్ ఎత్ ప్రెజర్ యాక్టివ్ ఎత్ ప్రెజర్ ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ గామా హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ సైన్ ఫైవ్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ ఫైవ్ ఇందాకు ముందు డైరెక్ట్గా మనం హాఫ్ డబ్ల్యూ హెచ్ స్క్వేర్ వేస్తే సరిపోయింది ఇక్కడ
sin 30 divided by 1 minus sorry 1 plus sin 30 which gives uh, uh, 0 0.33 into 18 into 10 divided by 2 which is which is giving 30 30 kilonewton austin okay so active at the present watch in the next one we find out jelly x bar find out jelly x bar formula in the a square plus a b plus b square by 3 into a plus b me choose era in the common chasin problem ki in ki formula same change call out the water pressure at present formula mara in the play a square into 2.5 square plus 2.5 into b plus b square by 3 into 2.5 plus b in terms of b lone on just them well okay 2.5 square and 6.25 plus 2.5 times b plus b square 3 into 2.5 plus b next x kawal x formula in what the p by w into h by 3 p and touch in one kind of 30 watch in the by w w is 110 into 2.5 plus b into h by 3 h is 10 and by 3 so and 30 into 10 divided by 3 divided by 110 which gives 0 0.91 divided by 2.5 plus b x bar plus x in the chindi you put x z find out chat the x bar plus x okay x bar plus x and you put it in it in add j l and the 6.25 plus 2.5 b plus b square by 3 into 2.5 plus b plus 0 0.91 by 2.5 plus b Okay, you put money keyword again. Question anti Elanti stresses su, I mean Elant tensile stresses su Rakunda undali ante. Um, okay, so Allah Vakunda undali ante. E actual guy them and Eto Shepta me should be less than B by six any, but you could E work Elkunda, Maniki resultant take a cut out in the Kabati, resultant image on a distance Z and Kunte is Z and a the two third B work unte chalu. 2 third b and a and the middle third rule kada correct ga majjulo 2 third varaku manaki z ane value unta saripothundi so ipudu z value ni 2 by 3 b ki equate chestam anamata ala equate chesina appudu manaki minimum base width anedi vastadi so ipudu ee formula ni manu solve chesina appudu em avutundi 2.5 times b ni manamu lcm theyandi okay 3 times 2.5 into b was in the the end of one time I cancel out in the property 6.25 plus 2.5 b plus b square plus 3 into 0 0.91 is equal to 2 by 3 b you put in solve yes kunte maniki equation in terms of b was in the then solve yes them and cancer was in the matter solve yes to the mo 3 3 cancel i put in the kada Sorry, equation in last one nano 6.25 plus 2.5 b square 2.5 b plus b square plus 3 into 0 0.91 color 3 into 0 0.91 and 2.73 is equal to you buy 2.5 into b into this scale nano 2 b into 2.5 plus b so put in solve yes kunte 6.25 plus 2.5 b plus b square plus 2.73 is equal to 5 b plus 2 b square in the 2 into multiply yes and okay so i put one key equation formula this got the me b square retail the 2 b square minus b square is the b square or sunday plus 5 b key is the minus chest the 2.5 b or sunday plus if we even do plus chase it was the minus out there 6.25 plus 2.73 is 8.98 is equal to 0 equation which in the property equations all change the calculator low equation degree 2 a value 1 b value 2.5 c value minus 8.98 waste the money key 
b value 1.99 ochindi and other value 4.49 ochindi which gives 4.5 Okay, so the minimum base width will be 4.5 on mata. Okay, so here I can find base width ni find out chairs on the You can manam z value this kuna z nunchi. Um, you find out chairs on value z ni 2 by 3 b k equate chessy. Okay, well, and a calculation mistake on the sir may check chay and the method I think in the okay b value man metal find out chess pad. Okay, so analysis is not B chest and annual chest and analysis share stability check share mock padati. It la la manika okosar condition itchi condition prakaru maniki base width find out chain it la find ila each in a put manam it la solve chayal sumtun. Okay, is oka model. E rendu question sitchi, either oka try manara put meku, meku baga ochin problem me pictures kun laster. Next question of the circuit. Retaining wall ni stability check chay manaru. Idikoda maniki. Trapezoidal section a base width 10, no, top width 6, top width 6, vertical face undi, height 20, height 20 meters, earth filling koda in level with top work undi, density chair, weight of soil chair, angle of repose chair, stability of uh, 10 wall check chay mante, mirem find out chayali, same epatlane W, P, R, x bar x z e one ni find out chayal. e z e anni find out chayal. sigma max sigma minimum anni find out chayas kundar apadu stability check chayadhan ki yapadu koda z less than b ondali mu into w should be less than p ondali and ikkada manu ki um, friction value avi evvel edu meir assume chayas kundi chayandhi next to chayasi um, tensile stresses ki e should be less than B by 6 I on dal. Illa manam stability of dam check chasta mo. Retaining wall check chasta mo. Ikka da koda e problem na koda inta ko mundu chase na tegane method anta same e. Ante first W find out chasta mo. Taro the active at present P find out chasta mo. X bar X Z E. Ivan ni koda adhe padathalo chase kun dal dam dam kalai the chase mo. Adhe padathalo chasta mo. There is no at all. There is no difference at all. Okay. Over turning ki conditions koda ave this kun dam. Okay, in case me question lo, friction values avi evak pote, uh, avi missing data on mata, avi malli make chapadam either jaruthundi, avi star, what base chess kuni, meru find out jayali. Okay, so evi manaki, um, the intlo ichina question so, evi ka kunda, wakavela manaki, uh, vere model or avali ante, uh, dam lay the retaining wall e shape lo evali. Okay, Ila each napudu W find out chase napudu water this kun napudu emotunante water of the girl water this kun napudu manu earth water preserve value ilane find out chastam in the work find out chastam. E remaining portion Miglipotan chusera the in coda weight lock adjacent call the in coda weight lock adjacent call and a water preserve only vertical work kundant matrame the water preserve out to the Okay, this is the first self weight. Lo add out and add out the self weight. This W1, W2, W3, W4, and the This is the water part. This is the area. Now, we volume into specific weight. Now, we have to add volume into specific weight. Then, we have to add water. And we have to add this triangular part. This triangular part is area into length 1 as the into specific weight concrete at the concrete the imagined at the imagined this is rectangular area and this is W4 E triangle area. At the end, we will find out the self weight. At the end, P is the same half W H square. Mamal P is the same half W H square. We will find out the half W H square. Okay. Next to x bar find out chase in a pudu. Ikkada end and w into x bar this call and total into x bar and a distance is an matter. Is equal to w1 in w1 x1 plus w2 x2 
ప్లస్ డబ్ల్యూ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ అట్లా వేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ అట్లా తీసుకోవాలి ఎలా మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి చేస్తామో అట్లా తీసుకొని చేయాలి అప్పుడు మనకి ఈ ఈ ఇక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ బార్ అనేది వస్తుంది అనమాట వన్స్ ఎక్స్ బార్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము పీ బై డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ బై త్రీ తర్వాత జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఎక్స్ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము జెడ్ మైనస్ బీ బై టూ ఇంక ఇవన్నీ నార్మలే మనకి ఎక్స్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి షేప్ ఇట్లా ఉంటే మనం ఫార్ములా చెప్పేసాం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ బార్కి నేను ఫార్ములా చెప్పేసాను ఏమని ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీ అని చెప్పి చెప్పాం బట్ మనకి ఇలా కనుక ఇస్తే ట్రెపిజోడ్లో బోత్ సైడ్స్ బ్యాటర్ కనుక ఉంటే మీరు ఇలా చేయాలి మూమెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని చేయాలి అప్పుడు మనకి ఎక్స్ బార్ వస్తుంది రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా మళ్ళీ సేమే సో మనకి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు టఫ్ అని ఏం వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఈ ప్రాబ్లం ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈజీనే జస్ట్ మీరు ఈ స్టెప్స్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మరి రిటైనింగ్ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఇంకొక మోడల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అక్కడ సర్చార్జ్ అని కొంత యాంగిల్తో ఇస్తారు అంటే ఎర్త్ ఫిల్లింగ్ ఇంతవరకు ఉంది అలాంటప్పుడు డబల్యూ ఇవన్నీ నార్మలే P వచ్చినప్పుడు P ఇలా ఇంక్లైండ్గా వస్తుంది అంటే ఏ యాంగిల్లో అయితే అంతే వస్తుంది అప్పుడు P ఫార్ములా ఉంటుంది హాఫ్ డబల్యూ ఐ మీన్ హాఫ్ గామా హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఫైవ్ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఫైవ్ అండర్ రూట్ బై కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఈక్వేషన్ అంతా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అక్కడ పి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అంతా వేస్ట్ చేయాలి ఓకే వన్స్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ పి ఈ వచ్చిన పిని మళ్ళీ పిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి కాస్ ఆల్ఫా పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి సైన్ ఆల్ఫా అని విడగొట్టాలి అంటే ఒకటి పిహెచ్ ఒకటి పివి అవుతుంది అనమాట ఆల్ఫా తీసుకుని ఆల్ఫా అంటే ఈ యాంగిల్ సర్చార్జ్ యాంగిల్ వన్స్ పిహెచ్ పివి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు డౌన్వర్డ్ రియాక్షన్స్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి డబల్యూ ప్లస్ పివి అనేది టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంతకుముందు వరకు మనం ఏం చేసాము ఎక్స్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అట్లా చేసాము ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా జెడ్కి ఫార్ములా ఉంది పిహెచ్ ఇంటూ హెచ్ బై త్రీ ప్లస్ డబల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ బై డబల్యూ ప్లస్ పివి అంటే ఇది మొత్తం టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈ రకంగా వేస్తే మనకి జెడ్ వచ్చేస్తుంది జెడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ బి బై టూ ఇదంతా నార్మలే ఓకే ఇక్కడ మీరు ఒక్క ఈ జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి డబల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మామూలుగా ఎక్స్ బార్ ఫైండ్అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా నార్మల్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీనే ఇది మాత్రము జెడ్ ఫైండ్అవుట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఒకవేళ ఇలా సర్చార్జ్ చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మనకి ఈ డ్యామ్స్ అండ్ రిటైనింగ్ వాస్ నుంచి వచ్చే మోడల్స్ నాకు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా ఏమైనా వేరే క్వశ్చన్స్ అయినా చెప్పాలి అన్నా సరే నాకు చెప్పండి నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ